une histoire à vous raconter incroyable. C'est insupportable. Les femmes se battre. Parmi ah, déjà alors. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah L.A.B.B. who we running with, yeah Two, two, three, three, I'm on ten again Très content de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo. On est à Blois au Challenger 75. Lyon c'était 100, là 75. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut gagner 75 points ATP. Oh. Voilà, en qualif, je sais pas. 2, 4 1, 4. 2, 4. 2, 4. Ok, d'accord. Donc 2, 4 pour la qualif. Euh... Alors je pensais que c'était au centre de ligue, là où on fait le Critérium, championnat de France, seconde série. Finalement pas du tout, c'est au, au club de Lyon que je ne connaissais pas du tout. Euh, donc voilà, je suis arrivé hier tranquillement. Oh là là, oh, j'ai une histoire à vous raconter incroyable. Mmh. Je suis arrivé hier tranquillement. Baptiste devait arriver hier à 21h de Aix en Provence. Donc c'est quoi Aix Tour Tour Blois euh, Un truc comme ça. Aix Massy. Aix Massy. Ah oui, donc il fait Aix euh, Massy, donc Paris, Massy Tour, Tour okay. Blois. Donc euh, arrivé à. Arrivé à 21h, à 21h04, il me dit on s'est pas arrêté, euh, je sens qu'il y a un problème, tu peut-être pas dans le bon train. Bon je dis bah écoute, euh, regarde sur Google Maps où tu es par rapport au plan et tout, et renseigne-toi devant nos gens quoi. Et euh, là il me dit bon bah je vais à Paris, euh, direct Montparnasse, le train s'est pas arrêté, donc magnifique. Du coup il a fait. Du coup t'as fait quoi T'as fait euh... Ah non du coup t'es pas là à Massy du coup. Bah non, ah Massy, ouais. du coup, Massy, Massy tour, 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 ah quand même, tour, tour Montparnasse. Montparnasse, au lieu de Tour Blois, <rire> Tour Montparnasse. T'as euh... attendu une heure bah, Austerlitz, on va Austerlitz. Ah oui, donc du coup, tu as changé de, de gare, tu es allé à Austerlitz. Après, et après, 23h, 23 heures, heures. arrivé à 1h. Il est arrivé à 1h à Blois, pas trop de taxi, donc il a attendu 50 minutes. Il est arrivé à 2h dans la chambre. Euh, bien joué, Baptiste, pour cette performance. Bah, C'est une belle perf. Hein. Euh, belle perf, bravo. Donc voilà, les Vakers jouent en quatrième rotation à partir de 10h30, donc vers 15h, je pense, contre euh, Lilian Marmouzet. Je ne sais pas si on l'a vu dans la, dans la vidéo à Boudrome. Okay. On l'a vu un petit peu, on a mangé avec lui. Euh, C'est un jeune qui a gagné les championnats de France, je crois, 15, 16, peut-être 18, donc à l'époque, bien sûr. Très talentueux, vous allez adorer son jeu. Revers une main, euh, vraiment très très beau. Euh, esthétiquement parlant, c'est très beau. Euh, il monte au filet, il sait tout faire, il est complet. Donc, euh, euh, gros match, gros match. Il est 600, mais euh, euh, gros match. Voilà, c'est un joueur qui peut très bien euh, gagner à 200 sans problème. Donc, euh, voilà les Breakers, joue sur Central, ça va être top. On filme tout ça. Baptiste, un petit mot Aucun Non, mot, prochain euh, marathon euh, euh, Peut-être octobre. Peut octobre, octobre. t'as eu des mondes qui t'a suivi sur euh, Trava ouais. <rire> Beaucoup de monde. Bon, on va bah, suivre le sauce Trava, hein, Baptiste Dupont. C'est un Kenyan, c'est un marathonien. Donc voilà les Breakers. On se dit à tout de suite. On finit tout seul. Central ça fait 3 e set, donc je joue en 4 donc je vais retourner à l'hôtel, euh, faire une petite sieste d'ailleurs tranquille. Euh, des nouvelles de notre ami George Lorfagen, il est à Nottingham, Challenger, il est à Wilkard, il a gagné à 130, je crois que je l'ai dit je crois dans, la, dans le blog à Lyon. D'ailleurs il a gagné à 176 et il perd à 95 mondial en 3 sets. Donc je pense que notre George Lofagen joue euh, clairement top 150. Euh, et d'ailleurs je pense qu'il va, va être 300 quelque chose. Donc euh, bonne progression, c'est cool à voir. Il fait très chaud. Il y a la Loire, pas loin. Et en fait il y a énormément de, de moucherons qui nous tournent autour. Et si on a le malheur d'inspirer, de, de, on bouffe des moucherons à longueur de match. C'est insupportable. C'est un enfer. Tout le monde, tout, enfin, tous les gens se plaignent là. Mais bon, ça, les dirigeants n'y peuvent rien bien sûr. Mais c'est euh, super compliqué quoi. Euh, donc voilà les breakers. Bat, je voulais dire un truc. Non euh, Richard aussi qui a joué. Ah oui, Alexander Richard que j'ai perdu à Lyon du coup. Euh, 3 et 2. Est en finale du Challenger. Euh, il joue je pense cet après-midi. Donc, euh, donc voilà. J'ai beaucoup perdu contre, euh, en futur contre des joueurs qui ont gagné ce mois après. 
et là, ça se trouve, ça va se passer en Challenger aussi. Donc, euh, Wild Breakers, euh, allez, go à l'hôtel pour moi, petite sieste, repos, et je reviendrai après, je pense taper un peu la balle, juste avant le match pour euh, me réchauffer un petit peu. Quoi. Euh, allez, c'est parti à tout à l'heure. Là, ça fait 6-2 de 2 sur mon cours central. Je ne pas longtemps, je pense, normalement. Donc, échauffement, mobilité. Et je voulais taper avant, avant le match, euh, mais il n'y a pas de joueur. Donc, euh, et puis, le B n'est pas en tenue. Du coup, je ne vais pas taper. C'est pas très grave. Euh, voilà, juste échauffement. Et puis, on y va dans une demi-heure. Voir un quart d'heure, c'est le match. Allez, c'est parti. Premier tour ici à Blois au Challenger 75 contre Lilian. Un peu de vent là, début de match. Essayer de mettre la balle en cours assez long. Voir comment ça se passe. Deux, trois gros services dès ce début de, ma dès ce début de match. Pardon. Allez, 30A, important de prendre ce premier jeu. Jouer bien au revers, voir un peu ce qu'il fait. Voilà, ça c'est bien. Contre-pied, ça mouve le jeu. Ouais, la montée était pas top, mais ça a suffi pour euh, qu'il fasse une, une faute. Allez, 2-1 break, ça serait bien de confirmer. Ouais, se rapprocher de ma ligne, pas être trop loin là. Voilà, jouer bien long comme ça, c'est parfait. Allez! Attention à ne pas jouer trop court là, ouais. Là je joue au milieu du carré de service, c'est note au milieu. Après il aime bien faire le jeu avec son coup droit, donc attention à ça. Allez. Ouais, ça c'est bien. L'ouverture, parfait. Voilà, ça c'est schéma de jeu vraiment euh, nickel sur terre battue. Jouer décroisé, s'ouvrir le jeu. Et en profiter. Allez, 4-1. Ouais, bien joué, contre-pied, je peux rien faire. Ouais, beau winner. Ouais, parfait. Dommage, pour une fois que j'ai essayé de taper fort en coup droit là, je me suis ouvert le cours. Allez, on bouffe toi, voilà, nickel, parfait. Allez, 6, 2, 3, 7. Allez, bien touché celle-là, allez. Ouais, bien touché. Allez. 
Ah, je me fais avoir. Je tape pas assez fort dans la balle. Pas assez efficace. Bon, celle-là, il me l'a donné. Allez, 2-1 pour moi, break. Il ah, y a énormément de vent pour avec les drapeaux, là. Là, commence à avoir la, la grosse tempête. Ah non, donc là, effectivement, ouais. <rire> J'ai remarqué, il y a le bat qui me souffle derrière. Non, donc le coup, là, il y a eu grosse tempête. On s'est arrêté de jouer pendant, je crois, euh, 30 minutes. Et là, on a repris. Ça souffle quand même un petit peu, un peu, et beaucoup moins quand même. Allez, passer dans les pieds, toujours chiant à jouer. Allez, 6-2-4-2. Tout se passe bien pour l'instant. Restez méfiants quand même. Allez. Eh ouais, il part du bon côté, je me trompe un petit peu, je joue pas assez long sur ce. sur la mortie là. Magnifique, magnifique. Rien à dire. Allez, 4-3. Il n'y a qu'un break hein, finalement. Il y avait 6-2-4-2, mais bon. Il n'y a qu'un break, donc restez focus sur son service. Ouais, pff, oh là, je m'en sors bien là. Aïe, 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 aïe. Et des breaks, et breakers, et balle de 5-4 pour lui. Allez Aïe 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 aïe, je suis en déséquilibre, ça se voit à la frappe. Il fait beaucoup moins de fautes, il joue un peu plus juste et c'est en train de tourner complet. Balle de 7 pour lui, incroyable. Ouais, elle est vicieuse celle-là. Ah là là, horrible. Allez, j'ai gagné quand même. Donc 6, 2, 4, 2. Et je viens de prendre 4 jeux de suite, 5 jeux de suite. Du coup, 1, 0. Ça se passe très très mal. de suite. Ouais, là, euh, rien ne va, rien ne va. Là, je suis en train de couler complet, là. Pourtant, je, me, je sens que je joue pas si mal que ça, mais... Mais je perds tous les jeux, là, c'est un truc de fou. Et heureusement, sur ce jeu-là, il est en train de me remettre complètement dedans, là. Là, il l'a vraiment pas bien joué, ce jeu-là, incroyable. 2-1, et malheureusement, 0-40, ça repart. Allez, c'est bien ça. Allez. Je pensais qu'il allait le long de la ligne. Ah oh là là, 3. Et je viens pas au filet, ouais, je... Ouais, faut heureusement. Allez, 3-2 des breaks. Allez, faut tenir le service là, voilà, parfait, 3-3. Voilà, 
J'aurais bien sauvé ça. Ouais, bien. Super ça. Allez, faut y aller, faut y aller. Allez. 4-3. Break. Allez, faut être serein sans son jeu de service, sortir les premières balles, souffler. Beau passing, ça. Allez. Allez, boum. Ah là, je fais n'importe quoi, là. Va bah, fort. Passing fort croisé, là. Ah oh là là. Et balle de débreak encore. 0,40 sur mon service, c'est fou. Nombre de fois que j'ai pris 0,40 là. Et 5-4, allez, à la bataille là. Là, c'est que mental. Jouer juste, jouer simple. Avoir confiance en soi. Super, super, allez. Ouais, j'y vais, j'y vais là, c'est bien. Ouais, balle de break là. Il a eu penalty, dommage, il l'a pas mise. Ça me permet d'avoir balle de match là sur mon service. Oh, elle est bonne. Incroyable. Victoire. les Breakers <rire> dur dans le dur complet euh, j'ai failli vivre un hold up j'ai failli perdre 10 fois j'ai failli gagner 100 fois enfin <rire> ça a été les montagnes russes je gagne 6-2 2-1 je sers balle de jeu jusque là je le neutralisais bien il faisait pas mal de petites fautes parce que je l'embêtais je pense euh, sa balle me gênait pas trop parce qu'elle arrivait bien autour de hanche en revers en coup droit j'étais pas si mal que ça Enfin, tout était parfait, il a plu, hein. il, a, il, il y a eu la tempête pendant 10 minutes, on a arrêté, on a remis son cours au bout de 20 minutes. Euh, et puis là, je gagne mon jeu, 6-2-3-1, hein. tout était nickel, 6-2-4-2 au top. Et là, euh, je ne peux pas savoir pourquoi, je n'en sais rien, je prends 6 jeux de suite. Euh, je pense que je passe un petit peu moins de première, mais de là à perdre mes 3 jeux de service, 6 jeux de suite. Voilà, je perds 6-4 et 2-0 dans le troisième set, break, il sert. Incroyable, là je n'en revenais pas trop. Bon, je me suis accroché, hein, comme d'hab. Euh, je débreak 2-1, je serre, il me rebreak 3-1, je le rebreak 3-2. <rire> 3-2, 3-3. Ouais, 3-3. Ouais, Et puis bah, 4-3 pour lui, 4-4, 5-4 ouais. pour lui. Ouais. Et là, je suis à 30 je pense. 5-5, hein. le... je le break 6-5. Et je finis 7-5, je finis sur un 40-0. Euh, non, 40-0, ouais, 40 40 40 40 40 40 40 40 Je souffle, je souffle, je souffle. Donc en fait, je me suis vu gagner, euh, entre guillemets, hein, facilement, 6-2-4-2. 2-0 pour lui au troisième, je me suis vu perdre. Euh, 3-1 pour lui au troisième, je me suis vu perdre. Et au final, euh, après, euh, kiff, kiff, et je le break 5-5. 6-5, je sers, je me suis pas vu gagner, forcément. Mais voilà, c'était montagne russe, c'était chaud, c'était euh, surprenant, c'était intense. Il a fallu se battre et j'en suis sorti. Donc voilà, là je, je viens d'apprendre du coup que je jouais contre Kenny de Shepper, ma bête noire. <rire> C'est la re, 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 revanche que je vais essayer de prendre. Sur terre battue extérieure cette fois-ci, je l'ai jamais joué sur terre battue. Euh, il joue très bien sur terre battue extérieure, donc euh, attention. Il a pas joué pendant un mois là, mais il a gagné facile son premier tour contre un indien. Euh, bah, je joue demain, deuxième rotation, à partir de 10h30 ou 11h je crois. Voilà les breakers, sur le vélo, en mode récup pour activer le la circulation du sang, hein, vous connaissez ça par cœur. Retour vers nos baptistes, on m'explique ce que c'est. C'est en gros le sang appauvri en oxygène qui circule plus vite, qui remonte vers le cœur, qui lui est une pompe à oxygène et qui va réinjecter le sang enrichi en oxygène vers les muscles qui en ont besoin. 
voilà le retour veineux que c'est donc voilà 10 minutes pas plus en juste en tournant tranquillement les jambes après on va à l'hôtel tranquille et puis on va aller manger je pense pas longtemps hein, 19h déjà donc euh, 16 points défendre cette semaine Bartos, la dernière, je vais finale, 16 pour un défendre, euh, donc faut le défendre. Bah, J'en ai déjà pris deux là, donc ça fait 14 maintenant, et il faut gagner demain. Allez, vamos, euh, à terre. Ok, fin du vlog, les breakers, je suis assez crevé là. Facile, j'ai bien dormi. Hein. Euh, donc, j'ai déjà dit, je joue demain en deuxième contre Kane de Shepard, grand gaucher que vous avez vu. Et si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller la voir à Oeiras sur dur intérieur, premier tournoi de l'année. Hum, C'est ça, après tournoi de l'année, j'ai joué l'autre 1er janvier. Je joue aussi deux autres fois, une fois en scène GT à 100% sur Sioul et une autre fois à Toulouse en demi-finale sur un 25 000, je crois en mars à la reprise en 2022. À Cherbourg aussi, une fois. Ah ouais, putain, à Cherbourg. Oh, je l'ai perdu 4 fois, c'est une catastrophe. <rire> oh, faut vraiment que je l'arrête là. Non, faut que je casse ce truc, c'est pas possible. Allez, je vais à Charbourg. Bon, là, je l'avance, je gagne 6-4. Je perds un 0 et j'ai abandonné parce que je me suis blessé à l'éducteur. Il faut arrêter cette. Non, c'est pas possible. 4 défaites, ouais, bien. Bon, euh, donc voilà, du coup, bah, re -re -re revanche. Euh, donc, grand gaucher, il sert très bien, très fort, bien placé. Ça descend de haut, donc c'est dur, il trouve des bons angles. Ça rebondit pas mal. Dans le fond du cours, il prend la balle assez tôt en revers, donc je vais voir de ce côté-là, parce que je trouve qu'il a un meilleur revers sur dur, mais sur terre à voir, parce que il la prend tôt à plat. Donc je me dis, avec une balle assez bombée, liftée, qui gicle sur son revers, avec peut-être quelques fourbons, parce qu'il y en a, euh, bah, peut-être peut qu'il peut être embêté. Euh, les terrains sont assez secs, peut-être, je sais pas, à voir s'il se déplace bien. En coup droit, il la gratte un peu plus, mais bon, à voir aussi, euh, à voir. En tout cas, il faudra bien retourner, il faudra bien servir. Et fond de cours, il faudra l'agresser et le faire courir. Voilà, je pense. Euh, je pense trouver des bons angles pour qu'il soit loin du cours. Voilà, les breakers à voir. Match pour la qualif, 4 points à prendre. J'en ai 16 à défendre cette semaine, donc c'est important. Il faut la win. Il faut la win, mais il ne euh, faut pas s'interdire de perdre. Quoi. On a le droit de perdre. J'ai le droit de perdre, mais voilà. Euh, voilà, je vais tout donner pour gagner, ça c'est sûr. Écoutez, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Si vous voulez suivre mon évolution à travers le circuit ATP, je vous rappelle, il y a un an et demi, non classé, je vous ai promis, je vous ai promis, j'avais dit objectif qualif de Roland Garros, j'ai pas réussi, j'ai été blessé trois mois, là je suis 299 normalement lundi, là, demain. Euh, donc vous voyez toute l'évolution et je pense qu'on peut encore aller bien loin donc euh, suivez ça de près abonnez-vous, mettez la cloche pour activer les notifs dès qu'on sort une vidéo abonnez-vous euh, à mon compte Instagram, j'en profite arroba je mets toutes les actualités en live, en story euh, en réel, etc, les publications de mon programme, de mes résultats voilà les breakers, abonnez-vous partout ça me fait ultra plaisir salut tout le monde, on se revoit dans 3 jours pour la prochaine vidéo, salut Guido Aber Parmigiano, espagnol, italien. Ok, ça n'a pas de goût. C'est soit c'est pas bon, soit j'ai le Covid. Eh, mais t'es Mike en fait. Un peu.